السلام علیکم ایوری ون میں ہوں آپ کی انسٹرکٹر نور اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے انورس آف اے میٹرکس تو ہم ڈیفینیشن پہلے دیکھ لیتے ہیں لیٹ اے بی این این ان ٹو این میٹرکس بیسیکلی اسکوائر میٹرکس اینڈ بی از آلسو این ان ٹو این میٹرکس بیسیکلی این ادر اسکوائر میٹرکس بی از سیٹ ٹو بی دا انورس آف اے ایف اگر ہم اے اور بی کو ملٹیپلائی کریں اور ہمارے پاس آنسر آئے آئیڈینٹی میٹرکس ٹھیک ہے یا اگر ہم بی اور اے کو آپس میں ملٹی پلائی کرائیں اور آنسر آئے آئیڈینٹی میٹرکس تو ہم کہیں گے کہ بی اے کا انورس ہے ٹھیک ہے یا اے بی کا انورس ہے اس کیس میں بی اے کا انورس ہے اس کیس میں اے بی کا انورس ہے یعنی یہ ایک سیم بات ہے آئی جو ہے ہمارے پاس آئیڈینٹی میٹرکس ہے آئیڈینٹی میٹرکس یہ ہوتا ہے کہ آرڈر ان کا مطلب جس آرڈر کے اے اور بی ہیں لائک تھری بائی تھری کے ہیں تو آئیڈینٹی میٹرکس بھی تھری بائی تھری کا ہونا چاہیے اور آئیڈینٹی میٹرکس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ڈائگل ڈائگنل انٹریز ون ہوتی ہیں باقی ساری انٹریز جو ہیں وہ زیرو ہوتی ہیں میتھمیٹیکلی ہم انورس کو کیسے شو کرتے ہیں اے اگر ہم انورس کو آف اے کو شو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو اس طرح سے ڈینوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے اس کا کانسیپٹ تھوڑا اور سمجھا دیتی ہوں فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک نمبر ہے ون اوور ٹو اور آپ کو چاہیے اس کا انورس تو اس کا انورس آپ کے پاس کیا ہوگا اگر ون اوور ٹو نمبر ہے تو اس کا انورس ہوگا ٹو مائنس ون ٹھیک ہو گیا فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک نمبر ہے ون اوور ٹو اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں لائک ٹو مائنس ون یہ ہمارے پاس ایک نمبر ہے ٹھیک ہے یا ہمارے پاس ایک نمبر ہے خالی ٹو ٹھیک ہے تو اس کا انورس کیا ہوگا ٹو مائنس ون اور کورسپونڈنگلی ٹو ریز ٹو بار مائنس ون کا انورس کیا ہوگا ٹو اور اگر ہم ٹو ان ٹو ون بائی ٹو کریں تو ہمارے پاس کیا آتی ہے ون آتا ہے آنسر ٹھیک ہے اور ون ہمارے پاس کیا ہے ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی ہے ہمارے پاس کہ اگر ایک نمبر اور اس کے انورس کو ملٹی پلائی کریں گے تو آپ کے پاس آئے گی آئیڈینٹی ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی اس کیس میں ہم نے بات کی آئیڈینٹی ود رسپیکٹ ٹو میٹرسز میٹرسز میں آئیڈینٹی میٹرکس کیا ہوتا ہے کہ اگر تھری بائی تھری ہے تو اس طرح ہے آئیڈینٹی میٹرکس ڈائگنل انٹریز میں ون ہوں گی باقی ساری زیروز ہیں اسی طرح میٹرکس کے کیس میں اگر ہم ایک نمبر سوری ایک میٹرکس اور اس کے انورس کو ملٹی پلائی کرائیں آپس میں تو ہمارے پاس جو میٹرکس آتا ہے آنسر آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈینٹی میٹرکس ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں نان سنگولر میٹرسز کیا ہوتے ہیں اگر تو ایک میٹرکس کا انورس ایگزسٹ کرتا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے ہم کہیں گے کہ یہ ایک نان سنگولر میٹرکس ہے اور اگر تو اس کا انورس نہیں ایگزسٹ کرتا تو ہم سمپلی کہہ دیں گے کہ یہ ایک سنگولر میٹرکس ہے اب اس کی میں آپ کو ریزن بتا دیتی ہوں ایک سیکنڈ ایکسپلین کر کے تو یہ ہے ہمارے پاس ایگزامپل کہ فار ایگزامپل یہ ہے ہمارے پاس سسٹم اس سسٹم میں ہمیشہ انورس نہیں ایگزسٹ کرے گا انورس کیوں نہیں ایگزسٹ کرے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہمیں اے کا انورس چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں اے کو اس طرف لے کے آنا ہوگا زیرو اوور اے بیسیکلی یہ بن جاتا ہے اے ریسٹ پر مائنس ون اور اسی کو ہم کہتے ہیں اے کا انورس اور یہ پریکٹیکلی ٹرم ہی زیرو بن جائے گی اس لیے اس کا اس سسٹم کا انورس نہیں ایگزسٹ کرتا جب کہ ہمارے پاس اگر یہ ہے اے ایکس از ایکولس ٹو بی تو ہمارے پاس کیا آئے گا اے کا انورس ایگزسٹ کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ اگر یہاں پہ زیرو ہوتا تو انورس نہ ایگزسٹ کرتا کیونکہ آنسر ہی زیرو آ جانا تھا لیکن یہاں پہ زیرو نہیں ہے یہاں پہ کوئی نان زیرو میٹرکس ہے تو آنسر زیرو نہیں آ سکتا اس کے علاوہ یہ کہ اگر ایک سسٹم اس فارم میں ہے تو اس کے سولیوشن کو ہم کہیں گے یونیک سولیوشن اور اگر ایک سسٹم اس فارم میں ہے تو اس کے سولیوشن کو ہم کہیں گے ٹریویل سولیوشن یہ بات ہم نے ہوموجینیس سسٹم میں بھی کی کہ اگر ہمارے پاس اس فارم میں آ جائے سسٹم آف اکوینس تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اس سسٹم آف اکوین کا ٹریویل سولیوشن ایگزسٹ کرتا ہے جس میں کانسٹنٹس کی ویلیو زیرو ہوتی ہیں تو بس یہ تھا آج کا ٹاپک اب میں آپ کو جو ہے اس کی ایگزامپل دکھاؤں گی اگر تو آپ کو ایگزامپل سمجھ آ رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ اور اگر آپ کو نہیں آ رہی تو اس کے بعد میں پھر ایگزامپل آپ لوگوں کو پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گی اور جو سٹیپس آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آئیں گے وہ آپ وہاں سے ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں گے اب ایک بات یہ کہ ہم ہائر لیولس پہ انورس آف اے میٹرکس کیسے فائنڈ کرتے ہیں یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے تو بیسکلی ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے میتھڈ فار فائنڈنگ انورس ٹھیک ہو گیا اب جو ہے ہمارے پاس لیٹ سے ایک میٹرکس ہے ون زیرو تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ نائن یہ ہمارے پاس میٹرکس ہے 
अगर हमें एक मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा हमें एज इट इज़ उस मैट्रिक्स को लिख लेना है ठीक हो गया और जिस तरह से हम जिस तरह लाइक एक ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स में हम पार्टीशन करके एक वेन की दूसरी साइड लिखते हैं उस तरह अगर ये थ्री बाई थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो हमें इसकी ये वर्चुअल पार्टीशन करके हमने इधर थ्री इंटू थ्री ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं ये हमारे पास आ गया थ्री बाई थ्री ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब हमें क्या करना है हमें परफॉर्म करने हैं रो ऑपरेशंस और रो ऑपरेशंस हमें उस वक्त तक परफॉर्म करने होंगे जब हमारे पास यानी एक पॉइंट ऐसा आएगा बेसिकली हमारा गोल क्या है हमने इस मैट्रिक्स को इग्नोर करना है इस मैट्रिक्स को नहीं बेसिकली अभी ओवरऑल एक मैट्रिक्स है हमने इस मैट्रिक्स की राइट right साइड को इग्नोर कर देना है कम्प्लीटली मगर हमें इस साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है यानी कि हमें कुछ रो ऑपरेशंस करने हैं कि सिर्फ हमारे पास ये मैट्रिक्स की साइड एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए मतलब इस फॉर्म में आ जाए अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल आप लें कि आपने रो ऑपरेशंस परफॉर्म किए और यहाँ पे हमारे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब जब आपने रो ऑपरेशन परफॉर्म किए तो बेसिकली इस पूरी रो में ऑपरेशन होना था ठीक है ना कि सिर्फ खाली इस साइड पे ये पूरी रो पे ऑपरेशन होना था और सम हाउ यहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ क्वान्टिटीज़ आ जाएंगी ठीक है लेट से कि वो क्वान्टिटीज़ आपके पास आई टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व वन टू थ्री फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास आपने इसको सॉल्व किया और आपके पास ये क्वान्टिटीज़ आ गई ये क्वान्टिटीज़ आई आपके पास अब ये वाली साइड जो है मैट्रिक्स की इसको हम क्या कहेंगे कि इन्वर्स है किसका इस मैट्रिक्स का हम कहेंगे इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ये है मैं एक दफ़ा दोबारा दोहरा देती हूँ फॉर एग्जांपल आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स है ठीक है गिवन मैट्रिक्स को आपने एज इट इज़ लिखना है जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है उस ऑर्डर का आगे आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देना है उसी मैट्रिक्स के अंदर उसके बाद आपने जो गिवन मैट्रिक्स था उस साइड को रो ऑपरेशन करके आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर देना है ठीक है और जब आप कन्वर्ट कर देंगे ऐट द एंड आपके पास जो ये साइड ऑटोमेटिकली जो बन चुकी होगी इसको आप बोलेंगे कि ये इन्वर्स है इस गिवन मैट्रिक्स का तो ये बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स होंगे और बहुत इजी क्वेश्चन होगा अब मैं आपको एक क्वेश्चन की एग्जांपल करके दिखाती हूँ उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी अब हमारे पास ये एक गिवन मैट्रिक्स है अब हमने इसका करना है इन्वर्स फाइन तो हमें क्या करना होगा हम पहले तो इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख देंगे अब हमने क्या करना है कि थ्री बाई थ्री ऑर्डर का है तो यहाँ पे हमें थ्री बाई थ्री ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है अब हमें क्या करना है कि रो ऑपरेशन करने हैं ताकि हमारे पास ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना है यहाँ पे वन ऑलरेडी है हमें सिर्फ इसको जीरो करना है उसके लिए हमारे पास सिंपल नजर आ रहा है कि इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑपरेशन परफॉर्म करी हूँ आर वन माइनस आर टू ठीक है रिजल्टिंग मैट्रिक्स हम लिखेंगे मिल के वन माइनस वन इज इक्वल सॉरी आर वन तो हम एज इट इज लिखेंगे और अब हमें लिखना है आर टू वन माइनस वन जीरो टू माइनस थ्री माइनस वन वन माइनस वन जीरो वन माइनस जीरो वन जीरो माइनस वन माइनस वन जीरो माइनस जीरो जीरो अब हमें यहाँ पे ऑलरेडी जीरो मिल चुका है हम इसको एज इट इज लिख देते हैं वन जीरो जीरो एंड वन अब हमें अगला स्टेप क्या चाहिए हमें चाहिए कि यहाँ पे जी हमारे पास वन हो तो हम सिंपली क्या करेंगे आर टू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस वन से और लिख देंगे हम आर टू की जगह पे ठीक है इसको जब हमने किया था तो इसको हमने लिखा था आर टू की जगह पे अब हमारे पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा वो मैं लिख के फिर वापस आती हूँ तो अब हमारे पास ये हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया वन को माइनस को आर से ताकि हमारे पास यहाँ पे आ जाए जीरो अब हमने क्या करना है अब हमने मतलब अब हमें यहाँ पे बेसिकली चाहिए जीरो हमें यहाँ पे जीरो चाहिए तो हम सिर्फ आर टू को माइनस करेंगे आर थ्री में से और जो आंसर आएगा हम लिख लेंगे उसको क्या आई एम सॉरी हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वन माइनस जीरो आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास अल्टीमेटली वन आ जाएगा हम ये नहीं चाहते हम सिंपली एक और बहुत ईजी तरीका है वो ये है कि टू को आर से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है और फिर इसमें से माइनस कर देंगे आर को ये बहुत ईजी रहेगा हमारे लिए ठीक है क्योंकि अगर हम इन दोनों को आपस में करते हैं यहाँ पे फिर वन आ जाएगा और हमें फिर से इसको वन को जीरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा अब हमारे पास है कि टू आर टू माइनस आर थ्री इसका मतलब ये कि पहली रो तो एज इट इज आ जाएगी ठीक है अब हमारे पास हमने 
यहाँ पे दूसरी रो भी बेसिकली एज इट इज़ ही आएगी जीरो माइनस वन वन एंड जीरो टू को आर टू से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे फिर इसमें से आर थ्री अब देखें टू वन जार टू टू माइनस टू जीरो टू जीरो जार जीरो जीरो माइनस वन माइनस वन टू माइनस वन जार माइनस टू माइनस टू माइनस जीरो माइनस टू टू वन जार टू एंड टू माइनस जीरो इज इक्वल्स टू 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 जीरो जार जीरो जीरो माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन टू जीरो जार जीरो जीरो माइनस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो अब हमारे पास इसको हमने करना है जीरो अब हम क्या कर देंगे टू आर टू एंड आर वन माइनस टू आर टू आर वन माइनस टू आर टू हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर हम इसमें से इसको माइनस करते तो क्या होता जीरो माइनस वन होता और यहाँ पे हमारे पास माइनस वन आ जाता जिसके लिए फिर हमें एक और स्टेप करना पड़ता हमें इस पूरी रो को माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ता ताकि हमारे पास यहाँ पे वन आ जाए हम सिंपली इनकी पोजिशन चेंज कर देंगे लाइक आर वन माइनस टू आर टू ठीक है अब इसमें हमें क्लियर हो रहा है कि हमारे पास आखिरी रो एज इट इज आएगी माइनस टू टू एंड माइनस वन एंड हमारे पास सेकेंड रो भी एज इट इज आ जाएगी वन वन एंड ज़ीरो एंड ज़ीरो वन एंड ज़ीरो अब हमारे पास क्या सीन है कि हमने क्या करना है टू को मल्टीप्लाई करना है आर टू से और आर वन में से माइनस करना है आंसर को टू जीरो जार ज़ीरो वन माइनस ज़ीरो वन टू वन जार टू एंड टू माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू जीरो जार ज़ीरो वन माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू वन टू माइनस टू जार माइनस टू वन माइनस सॉरी टू माइनस वन जार माइनस टू एंड वन माइनस माइनस टू इज इक्वल्स टू थ्री टू जीरो जार जीरो जीरो माइनस वन इज इक्वल्स टू वन देन टू जीरो जार जीरो जीरो माइनस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो अब हमारे पास क्या है अब हमें हम सिंपली इस रो को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस वन से समझे हमने कर दिया सिंपल माइनस वन से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास साइंस चेंज हो जाएंगे यहाँ पे टू के साथ पॉजिटिव आ गया यहाँ पे नेगेटिव आ गया यहाँ पे पॉजिटिव आ गया अब हमें सिर्फ ये करना है कि इन दोनों को आपस में आ, इसको हमने ज़ीरो करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम आर वन में से माइनस करेंगे आर थ्री को और आंसर को हम लिखेंगे आर वन की जगह पे अब हमारे पास ये मैट्रिक्स और हमने क्या कहा था कि हम आर वन को माइनस करेंगे आर थ्री में से और हम आंसर लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास इन फाइनली हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है तो ये थर्ड रो तो एज एटस आएगी सेकेंड रो भी एज एटस आएगी क्योंकि हमें इसमें कोई चेंजिंग नहीं चाहिए इसको हमने लिखना है फर्स्ट रो की जगह अब वन माइनस जीरो इज इक्वल्स टू वन जीरो माइनस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो वन माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो थ्री माइनस टू इज इक्वल्स टू वन वन माइनस माइनस टू इज इक्वल्स टू थ्री बिकॉज वन प्लस टू हो गया एंड जीरो माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन तो अब हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया और यहाँ पे हमारे पास जो आइडेंटिटी शुरू में हमने लिखा था वो एक न्यू मैट्रिक्स बन चुका है और इसी मैट्रिक्स को हम बेसिकली कहेंगे इनवर्स ऑफ ए मतलब जो हमने स्टार्टिंग में मैट्रिक्स लिया था उसका ये है इनवर्स और ये मैं आपको दिखा देती हूँ ये मैट्रिक्स हमने लिया था ठीक है और इसका हमारे पास इनवर्स आ गया ये मैट्रिक्स तो इतना सिंपल सा था इस सर्फ ये मेथड और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको और अच्छी समझ आ जाएगी इसके अलावा मैं एक स्लाइड शेयर करूंगी जिसके अंदर आप लोग एक एग्जांपल देखेंगे ऐसी एग्जांपल जिसमें आपको मैट्रिक्स दिया होगा और कहा गया होगा कि आप इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करें लेकिन आप उसका इनवर्स नहीं फाइंड कर पाएंगे वो क्यों नहीं फाइंड कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं आखिरी रो में जीरोस आ जाएंगे सारे या फिर अगर किसी भी रोज में तीनों जीरो आ जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रहा इसका मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता तो बस यहाँ की तक थी आज की वीडियो और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी समझ आई होगी अगर आप लोगों को समझ आई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें थैंक यू